எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சூப்பரா இருக்கீங்க நம்புறேன் நானும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சோ இன்னைக்கு வீடியோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என் குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் தொட்டில் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே பார்த்தது இல்லாத ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைமாக மாமியார் ரொம்ப நாளாக சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க பாப்பாவுக்கு தொட்டில் கட்டணும் தொட்டில் கட்டணும் தொட்டில் கட்டணும்னு ஸோ இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் அவளுக்கு ஒரு தொட்டிலில் கட்டி அவளை போட போகிறோம் அது வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி என்னோட மதர் இல்லாத ஆசை ஸோ அதை நிறைவேற்ற போகிறோம் நான் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ப்ரிட்டி மச்சு எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் அவள் எப்படி ஃபீல் பண்ண போகிறா அப்படின்னு அண்ட் அதோட சேர்த்து இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையோட அவ பிறந்த அன்னைக்கு நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் வச்சிருந்தோம் பிறந்த அன்னைக்கு ஒரு சில ஃபோட்டோஸும் ஒரு ஃபோர் டேஸ்க்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸும் எல்லாம் எடுத்து ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த ஃபோட்டோ ஆல்பமும் நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த வீடியோ தான் இந்த வீடியோவாக இருக்க போகுது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க இனி வாங்க வீடியோக்குள்ளே கட்டியே தீரணும் நிக்கிறாங்க மாமியாரு எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பாதி பாதிய தொங்குது கட்டின மாதிரியே தெரியல ஓ இன்னொரு சாரி அட்டாச்சையாலா சரி சரி அம்மாக்கு பாப்பாக்கு சில்க் சாரி கட்டணும் சில்க் சாரி கட்ட வேண்டாம் காட்டன் சாரி கட்டுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டன் சாரி எடுத்துட்டு வந்து கட்டிருக்காங்க இப்ப வர முடியலன்னு ஒரே வரத்தோ அம்மாக்கு பட் இதா வீடியோ மூலியமா பாருங்க எங்க அம்மா பாப்பா என்ன பண்றான்னு பாக்குறதுக்காக கூப்பிட்டாங்க தொட்டிலோட அலப்பறைகள் எல்லாம் அது எங்க அம்மாக்கு காய்ச்சிட்டு இருக்கோம் என் வீட்டுக்காரருக்கு வந்து எங்க மாமியார் செஞ்ச பருப்பு பொடி நான் ரொம்ப பிடிக்குங்க அதே மாதிரி நானும் சாப்பிட்ருக்கேன் எனக்கும் பிடிக்கும் கந்தி பொடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் இது ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூர்தால் அதாவது துவரம் பருப்பு ஒரு அரை கப்பு எடுத்துட்டு ஒரு வடைச்சட்டியில் மாதிரி போட்டு லைட்டாக வறுத்துட்டே இருக்காங்க சிறுத்தியில் வறுக்கிறாங்க அம்மா அதப்போ லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வறுக்கணும் ரொம்ப ஸ்பீடாக வச்சு வறுத்துட்டிங்கன்னா டபால்னு அங்கங்கே கரிஞ்சு போயிடும் அப்போது நல்லா இருக்காது ஸோ அது மாதிரி பார்த்து தீயை குறைச்சி வச்ச மாதிரி வறுத்துட்டே இருங்க அதில் இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துறாங்க க்யூமின் சீட்ஸு ஒரு ரெண்டு ஃபுல் டீஸ்பூன் டூ டூ த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க த்ரீ டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க அதையும் வந்துட்டு லைட்டாக வாசனை வர்ற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கிறாங்க ஸோ இனி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட துவரம்பரப்பு வறுத்த சைடில் வச்சதுக்கப்புறமா அதே வடைசட்டியில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வெள்ளை எள் அதாவது ஒயிட் செஸ்மி சீட்ஸ் ஆட் பண்ணி அதையும் லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டினா ஒரு சைடு கரைஞ்சி போயிடும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி பார்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க இனி அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அம்மா ஒரு நாலிலேருந்து அஞ்சு வரமிளகா சேர்த்துறாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா காரத்துக்கு ஏற்பங்க இங்கே வந்துட்டு கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக சேர்த்துவாங்க அதனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து 
வரமிளகா கிட்ட போட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு நாலஞ்சு போட்டால் போதும் இப்போ நாலாம் அப்படின்னா நாலஞ்சு தான் போடுவேன் ஸோ உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப உங்கள் மிளகா எந்த அளவுக்கு காரமாக இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ பத்து மொள வரமிளகா அப்படிங்கிறது இது கொஞ்சம் காரமாகவே இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து அதையும் இந்த எள் ஓட சேர்த்தி வறுத்துருங்க வறுத்து அதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ நம்ம இனி வறுத்து வச்ச எல்லாத்தையுமே சேர்த்தி மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடிச்சு எடுத்துருங்க ஸோ பொடிச்சு எடுத்த கொந்திப்பொடி அதாவது பருப்பு பொடி ரெடி நல்லா சூடான சாதத்தில் இந்த பொடி போட்டுட்டு நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும் மல்லி சட்னி கொத்தமல்லி சட்னி அம்மா கொத்தமல்லி சட்னி போடுறாங்க இது ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் கொத்தமல்லி இங்கே காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகா ஒரு மூணு நாள் அப்போ ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ஒரு நாலு பீஸாக வைக்க வச்சுக்கோம் அதை வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் பதுக்கணும் புளி இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏ புளி முன்னும் என்ன நல்லாயிருக்கும் அதனால் அம்மா கொஞ்சம் கூடவே போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி வந்துட்டு சுடுதண்ணியில் போட்டு வச்சுட்டு நம்ம எப்பவுமே போடுற மாதிரி போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் அதில் கொஞ்சம் பூண்டு அம்மா எப்போவுமே பூண்டு வந்து தோலோடையே போடுவாங்க கழுவிட்டு போட்டுருவாங்க ஒரு அஞ்சு பூண்டு பல் அஞ்சுலேருந்து ஆறு பூண்டு பல் அவ்வளோதான் நல்லா வந்து கொரியாண்ட கழுவிட்டு சேர்த்திக்குவாங்க மண்ணெல்லாம் இருக்கும் அதனால் நல்லா கழுவி அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா சுருங்கி வந்ததுமே ஆஃப் பண்ணிடுங்க அடுத்த அவ்வளோதாங்க அவ்வளோதாங்க எல்லாமே ஒரு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட வைக்கணும் இந்த மாதிரி அரைச்சி ரொம்ப ஃபைன் டேஸ்ட்டாக இல்லாமல் லைட்டாக குற குறன்னு அரைச்சிருக்கோம்னா டேஸ்ட்டியாக நான் என்னோடய பாப்பாவோட லைக் இது வந்துட்டு அவ பிறந்த ஒரு ஃபோர்த் டே இல்லை சேட்டா லைக் ஃபோர்த் டேயில் எடுத்த பிக்சர்ஸ் தான் இது ஸோ இப்படி தான் இருந்தது ஆமாம் லைக் ஃபஸ்ட்டு டே எடுத்த ஃபோட்டோஸும் இருக்கு ப்ளஸ் ஃபோர்த் டே எடுத்த ஃபோட்டோஸும் இருக்கு ஸோ மிக்ஸ்ட் அப்போ ஒரு ஆல்பம் மாதிரி பண்ணோம் ஸோ இதை இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் கூட லைக் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டு வந்த அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எடுத்தது தான் ஸோ த சேம் டே ஸோ ஐ மீன் லைக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கூட ஆவல அவ போகிறது ஸோ அந்த டைமில் எடுத்த பிக்சர் தான் ஸோ இது அம்மா கூட அழகாக உட்காந்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோ ஃபோர்ஸ் இது வந்துட்டு என் கூடியும் அவர் கூடியும் சேர்ந்து எடுத்த ஒரு பிக்சரு நான் வந்து லிட்ரலி டயர்டாக இருந்தேன் நான் ட்ரெஸ்ஸை பார்க்கல ஒன்றுமே பண்ணலைங்க நான் என்ன இந்த குளத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க உங்களோட ஃபேஸும் பேபியும் வச்சு கவர் பண்ணுவோம் டு நாட் வரி அட் ஆல் ரொம்ப அழகாக வரும் அப்படின்னுலாம் சொல்லி சரின்னு எடுத்தாங்க ஆனால் கடைசியில் இட் டேர்ன் அவுட் டு பி வெரி பியூட்டிஃபுல் பிக்சர் அடுத்தது நானும் அவரும் பாப்பாவும் வந்துட்டு வாய் வரக்கல ஸோ த கியூட்டஸ்ட் பிக்சர் ஒரு மாதிரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மாதிரி பண்ணி பண்ணி கொடுத்தாங்க நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் என் வீட்டுக்காருக்கு இது ஒரு ஆசைங்க எனக்கு இந்த ஸ்டிக்கரே பிடிக்காது ஆனால் என் வீட்டுக்கார தான் அட்டம் பிடிச்சி இல்லை ஃபஸ்ட்டு மந்த் ஸ்டிக்கர் ஃபஸ்ட்டு டே ஸ்டிக்கர் செகண்ட் மந்த் ஸ்டிக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்று எழுதியிருந்தது அதில் அந்த மாதிரி நிறையா இதான் அந்த கே அது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு எந்த ட்ரெஸ் போட்டாலும் அது மாதிரி இந்த மாதிரி ஒட்டி வைக்க முடியும் எனக்கு அது பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இருந்தாலும் என் வீட்டுக்காரோட ஆசைக்கசரம் அது போட்டு வச்சுட்டுலாம் ஃபோட்டோ எடுத்தோம் ஸோ அடுத்தது இந்த பிக்சர் எந்த பாப்பா இது அடுத்தத ஒரு பிக்சரு போட்டோம் இது வந்துட்டு இங்கே வருங்க ஸோ இந்த பிக்சர் ரெண்டுமே நாங்கள் வந்துட்டு கரெக்டாக கிளம்புற அன்னைக்கு அதாவது ஹாஸ் த தேர்ட் டேனு நினைக்கிறேன் கிளம்புற அன்னைக்கு எடுத்த பிக்சர்ஸ் இது ரெண்டு இருப்பாப்பா அவ காமிக்கிறாங்க ஃபோட்டோஸ் ஏ குடிடி நான் உன்னை காமிச்சு முடிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறமா நீ காமிப்பியா ஓகே பிக்சர் வந்து கரெக்டாக நாங்கள் வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கிளம்புற அன்னைக்கு ஸோ இந்த தேர்ட் டே இப்போ பிறந்த எனக்கு நார்மல் டெலிவரி தாங்க ஸோ அது முடிச்சனாலும் தேர்ட் டேலாம் அனுப்பிட்டாங்க தேர்ட் டேயில் செகண்ட் டே அனுப்பிட்டாங்க ஸோ அப்போ எடுத்த பிக்சர்ஸ் இது ரெண்டுமே நான் கையில் பிடிச்சிருந்தேன் அவர் கையில் பிடிச்சிருந்தார் அடுத்தது இந்த இது பிறகு டேடிஸ் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு பிக்சர் அவருக்கும் பாசியாக இருந்தது டேடிஸ் கேர்ள்னு வைக்கணும் இந்த பிக்சரில் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இது எடுத்தது அப்புறமா சும்மா வைக்கிறது அதோட ஃபோட்டோவுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி க்ராப்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் செப்பரேட்டாக வாங்கி வச்சுருந்தோங்க முன்னாடி லைக் கொஞ்சம் ஹெட் பேண்ட்ஸ் எல்லாம் அவளுக்கு அவசரம் அது இது வந்துட்டு அவரோட மீசின் தாடியும் குத்துதுன்னு அழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு போதும் முத்தா வச்சது அப்படின்னு ஸோ அந்த பிக்சர் விடுபண்ண 
இங்கே பாருங்க ஸோ இது வந்துட்டு லைக் ரெட் அண்ட் ஒயிட் தீமாக வந்து வச்சு எடுத்த பிக்சர் இது இந்த ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் என்னால் மறக்கவே முடியாது எனக்கும் வீட்டுக்காரருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டாக டிசம்பர்லேயே வாங்கிட்டோம் ஸோ ரெட் அண்ட் ஒயிட் தீம் மாதிரிங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் கிறிஸ்மஸ்க்கு ரொம்ப அந்த டைமில் வந்துட்டு பேபிஸ்க்கு லான்ச் ஆகிருந்தது ஜேசி பண்ணியில் வாங்கினோம் ஆ பேபி மணி பேபி இது கொஞ்சம் வாங்கின ஒரு ட்ரெஸ் இது ஐயா முட்டா வைக்கிது ஸோ அப்போ வாங்கின ட்ரெஸ்ஸு ஸோ அது ஞாபகார்த்தமாக போட்டு விட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம் வாங்கிருந்தது <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> 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 